Yo, kijk eens welkom alweer bij aflevering 44 van de Ajax Career Mode. We gaan twee vriendschappelijke interlands... Oh, wat is dit? Even zijn opties. Oh. Niet van plan. Op dit moment niet van plan is een nieuw contract bij ons te tekenen. Oh shit. Nog eentje die dus misschien weggaat. Wat? Oh damn. We gaan dus in ieder geval um, wat vriendschappelijke interlands simuleren. Uh, Lichon die accepteert. Oké, okay, dat is super chill. Um, en we gaan hier dus verder. We, we skippen dit gewoon. We gaan niet spelen. We gaan gewoon simuleren. Uh, dat, ja, hopelijk gaan we ook winnen. Ook al speel ik niet zelf. Uh, en dat doen we niet. We verliezen tegen Zwitserland. Oké. Okay. Um, oh, verkeerde knop. Gaan we door. Nou, Finland dan. Finland zou toch in principe gewoon te doen. Ja, Zwitserland zou ook te doen moeten zijn. Maar het gaat gewoon niet lekker. Het gaat echt niet lekker als ik simuleer. Als ik speel, dan win ik wel. Maar ik vind vriendschappelijke interlands vind ik niks aan. Kijk, 3-0 overwinning zoals het hoort. Dank je jongens. En dan zijn we hier aangekomen... Bij de wedstrijd tegen Go Het Eagles. Ron Vlaas geschorst met Nederlands elftal. Ja, dat kan mij lekker wat verrotten, joh. Um, in ieder geval gaan we nu weer ons kalender te ch checken. Daar is Ado. En na Ado, vlak na Ado komt Fiorentina. Vlak na Fiorentina komt de klassieker. Maar goed, deze aflevering krijgen we dus Go Ahead Eagles en Ado Den Haag. En onze basis elf op blind na is uh, gewoon fit. 100% gewoon conditionaal fit. Um, oh wacht, Veldman is ook niet fit trouwens. Veldman die heeft veel wedstrijden gehad. Dus Zuma gaan we er weer inzetten. Zuma speelde goed tegen Vitesse in principe. Ook al speelden we gelijk. Zuma, daar lag het zeker niet aan. En Viergever gaat erin komen voor Blind. Dan zet het ding automatisch de band op Klaassen. Oh, Van Rijn die is trouwens ook wel een beetje... Ah, Van Rijn die houdt het wel vol. Hoop ik. Um, nou, toch ga ik hem rust geven voor de, zijn interland. En dan zet ik de zader in. Lekker bezig. Ik moest eigenlijk Lichon hebben. Dus dat doen we eventjes goed. Zo, hup. Bam. En dan zet ik de aanvoerdersband op Sillissen. Niet op Klaassen, maar op Sillissen. Zo. Huppakee. En dan gaan we de wedstrijd spelen met deze elf tegen Go Ahead Eagles. Here we go, go at Eagles. Een tegenstander die we moeten kunnen hebben. Hopelijk gaat dat ook gebeuren en gaan we gewoon de overwinning pakken. Go at Eagles met de eerste aanval, een schot op doel. Oh, hij schoot raak, maar hij staat buitenspel. Daar is go at in onze 16 nu. Ik had een, een of andere vage voorzet die totaal niet aankomt. En dan verprutsen ze het eigenlijk zelf. Daar is een bal voor Kiesna op de vleugel. Kiesna, ik ga hem voor. Wauw. Echt slijdingen, jongen. Overal. Oh, oh. Boyle houdt goed bal vast. Paast hem nu naar Moussa. Moussa langs de man. Schiet op doel. Moussa knalt 1-0 binnen. En zo staan we weer voor tegen Go Ahead Eagles. Het ging wel moeizaam. Go Ahead was gevaarlijker dan ons. Maar wij ronden het hier toch wel af met Moussa, onze topscorer. Die ons dus al voorsprong zet in de 18e minuut tegen Go Ahead Eagles. Hup. Bam. Oh, weer go ahead met een prima opgezette aanval. Wow, het is dat hij de bal niet ontvangt. Maar anders was dat denk ik sowieso gelijk. En kijk hoe ik de boel verpruts hier. Ik ben domme fout aan het maken. Daar komt een voorzet. Neemt hem aan, maar hij gaat over de lijn. Hier is Moussa. Moussa, de man met snelheid. Kijk hem rennen dan. Schiet hier niet 2-0 binnen. Ik was bijna zeker dat dat wel hem weer zou worden hoor. Maar nee. Oh, go ahead. In de 16. Ik had een mooie voorzet. Oh, geen verdedigers in de buurt. Oh, dat wordt een penalty misschien. Nee, toch niet. Dat was eng. Oké, okay, nee, nog niet. Ze zijn nog steeds aan het aanvallen joh. Ram die bal nou weg. Oh, we gaan zelf weer neer. Kom op, kom op. Goed, boilers. Nee, niet. Ja. En wat? 
Als je weg wil rammen, dan maak je een slijding. Nou ja, we komen er alsnog wel uit. Rust. En we staan 1-0 voor op het randje. Het gaat moeizaam. Het ging zo simpel toen tegen Cambuur. En dan is Go Ahead toch niet zo heel veel beter. En daar hebben we echt moeite mee. Nou ja, we zien wel het gaat in de tweede helft. Ah, what the fuck, man. Kijk wat er gebeurt. Dat zijn gewoon vrije trappen. Kies na nu op de vleugel. Ik moet gewoon voorgeven. Voorzet wordt natuurlijk geblokt. En dan wil je gewoon met kies naar die bal veroveren. Maar de CPU zegt nee, je verovert die bal met 4 geven. Ondanks dat kies naar de veel beter voorzet. Oh, staan we hier vrij. Moussa schiet. Moussa wordt wel geblokt. Dat schot helaas, helaas, helaas. El Ghazi die niet zo goed speelt als vorig seizoen. Haal ik er nu dus weer uit. En Nabri vervangt hem. Tegens komt Blind er maar in. Voor... Uh, voor wie was het? Viergever. En kijk, blind hier gaan dan. Alsof er geen verdediging is. Oh, Moussa. Oh, oh. Oeh. Dat was anders een heel leuk doelpuntje geweest. Maar nee. Dan staat hier Nabri klaar. Maar ik ga denk ik met blind die bal geven. Ja, dat gaan we doen. Blind. Corner komt. Oh, een kopbal en die gaat over. Oh nee. Oh nee. Keeper, goed bezig. Wat? Ah, kom op. Wat nou dan? Ah, jezus. Dat zou ik eens niet, hoor. Ik krijg weer een tegendoel met op een manier als deze. Oh, kom op, Sillesse. Ah, tellen maar. Sillesse is geen penalty killer. Tel die doelpunten maar. Oh, de redding! Sillesse houdt ons stand. Penalty killer Sillesse. Houdt ons op een voorsprong. En hij redt daar ook nog eens een corner. Prima, prima. Ah, ik zie daar Nabri. Helemaal open. Dan neemt die bal goed mee. En rond het af, jongen. Rond. Nee, weer niet hoor. El Ghazi en Nabri, ik krijg het niet voor elkaar met die twee dit seizoen. Vorig seizoen ging het redelijk met beide, maar tot nu toe dit seizoen... Oh, wat een normaal! Oeh! Go ahead, weer in de aanval. Oh, oh, geven ze voor. Nog niet, nu wel. Koppen niet weg, maar hun koppen naast. En dan fluiten scheids af voor het eind en winnen we een kleine overwinning. Van 1-0 tegen Go Ahead Eagles. De volgende wedstrijd is tegen ADO Den Haag. We spelen uit en wij mogen de aftrap nemen. We zijn ook begonnen. En hopelijk gaan we deze wedstrijd tegen de Hagenezen winnen. Daar komt een voorzet van ADO. Oh, we pakken de bal niet. Sillis redt de eerste. We onderscheppen niks naar de noppers. Opnieuw een aanval. Sillis redt ook de tweede. Sillis moet vroeg aan het werk. En doet dat ook goed. Corner voor Ado. Geen lekker begin tot dusver. Een slecht gevaarlijk begin zelfs. Koppen we dit weg? Ja. Dan kan Kies naar hier hoop ik ook uitkomen. We gaan sprinten met Moussa. Oh, die wordt neergehaald. Scheids fluit nou wel een keertje. Alleen ja, ik heb hier in principe aan mijn niks aan een rotplek. Ik vind dat rood, want ik was doorgebroken. Geel. Ik was doorgebroken, scheids. Ik was echt doorgebroken. Dat is echt rood. Slaat we helemaal nergens op. Ik neem nou gewoon niet minder genoegen dan rood. Dan neem ik geen genoegen mee. Ik... Fuck, die geel moet rood zijn. Doorgebroken spelen is rood. En dan moeten we hier weer moeilijk doen. En dit gaat ook gewoon niet goed. Dat kan ik nou al voorspellen. Sinkgraaf heb ik erin gezet. Die gaat neer. En dan geeft hij weer niks hoor. Rot op. Opscheids. Hier is Moussa. Moussa gaat naar binnen. Moussa moet schieten nu. Weer geblokt. Altijd die vieze bloks. Ik ben, waarom ook neidig. Ik wil gewoon scoren jongens. Deze wedstrijd is, er gebeurt veel te lang. Helemaal geen moer. Er gebeurt gewoon letterlijk niks. Ado komt een aantal keertje goed ervoor. Maar ik, krijg, ik, ik creëer gewoon niks. Oh, goed de bal gewonnen door El Ghazi. El Ghazi verliest dan ook weer gewoon direct de bal. Oh, mooie passes daar. Eerlijk is eerlijk. En dan fluit de scheids af nadat we de bal zouden 
uitspelen. Fluiten schets af voor het einde van de eerste helft. Het gaat totaal niet lekker. Totaal niet lekker. Maar goed, we gaan kijken. Nee, we gaan niet wisselen. We gaan gewoon hopen dat we het in de tweede helft beter doen. En dat we toch nog gaan winnen. Voorzet. Ja, dit wordt een doelpunt. Nee! Woe! En ook nog eens buitenspel. We ontlopen de dood. Nou, Moussa, nu dan. Je bent sneller. Zie je? Sneller. Dit moet je afronden. Nee, dan niet hoor. Heel belangrijk dat hij dat even doet. En dan schiet hij gewoon op de keeper. Normaal gesproken raakt hij dat. Maar zodra het echt te druk hoog wordt. Dan mis ik zulke... Ik haat zulke één op één kans. Er staat zoveel druk op. Kom, pak, die pak die bal op dan. Als je ziet dat er niemand is, dan ga je toch die bal af. Mijn spelers rennen ervan af. Wat is dit? Bal gaat mee naar El Ghazi. El Ghazi moet voorgeven, doet dat ook. Oeh. Moussa neemt die bal goed aan. Schieten. Nee, tuurlijk weer niet. En dat ligt heus niet aan Moussa. Ik krijg gewoon geen schot los deze wedstrijd. Gewoon niet. Ik, ik weet niet waar het aan ligt. Ik probeer van alles. Wat doet hij nou? Vieze vuile tijdrekker. En dan fluit de scheids af. Wat een slechte wedstrijd. Kijk hoe een paar afleveringen terug. 4-2 wonnen tegen PSV. 4-0 tegen Cambuur. En dan had ik weer met alles moeite. Ik weet niet waar, waar het door het komt. Maar het wil niet... Het wou niet. Deze wedstrijd in ieder geval. Tielemans. Ja, ik snap dat hij begint te klaar. Van hem snap ik het. Ik probeer hem ook uit te lenen, maar dat wil niet. Ik ga echt even mijn team motiveren. Ze moeten weer wat beter spelen, want het gaat niet goed. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een like achter en deel het. En hopelijk check ik jullie de volgende video weer. Tot dan. Laters.